नमस्कार दोस्तों परिष्कार वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लास में मैं ऋतु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आज की हमारी लाइव क्लास का जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच जी हाँ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार और उसी के साथ जो हमारा एक और टॉपिक है वो है लिटररी टर्म्स रीड के हिसाब से ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमारे एग्जाम में आराम से फिगर्स ऑफ स्पीच में से फोर या फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लिटररी टर्म्स में से भी फोर या फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की इस लाइव क्लास को उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की और इसमें से क्वेश्चन पैटर्न क्या है किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये हमें पता होना चाहिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले तो चलिए देखिए किस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है आप यहां देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है और चार ऑप्शन है जहां पर आपको सही ऑप्शन को चुनना है ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड है अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन वही जो सेकेंड है ये क्वेश्चन जो है वो एक एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है इसका मतलब रीड के हमारे पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही वर्सेटाइल होंगे अलग अलग तरीके के होंगे जहां पे कहीं पे आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो कहीं पे आपसे पूछी जा सकता है किसी एग्जाम्पल के बारे में इसके अलावा देखिए हो सकता है आपको वहां पे एग्जाम में वो एक पैसेज दे दें इस तरह से पैसेज होगी और इस पैसेज में से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जैसे राइम स्कीम पूछ लेंगे ये क्या होती है ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अलावा हो सकता है वो आप में से इससे कोई एग्जाम्पल भी पूछ ले तो इन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व जरूर करेंगे लेकिन ये सॉल्व आप खुद करके दिखाएंगे जब हमारी क्लास एंड हो जाएगी तो ओके तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले जानते हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है वैसे तो दोस्तों जैसा कि आपको यह नजर भी आ रहा होगा देर आर हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश कई सारे हैं लेकिन आप लोग परेशान ना हो क्योंकि हमारे रीड के सिलेबस में ज्यादा नहीं सिर्फ ये छह हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से हैं मैं आपके लिए पढ़ देती हूं सबसे पहले है सिमिली जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं सेकंड है एलिट्रेशन जिसे अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं मेटाफर रूपक एसोनेंस को स्वर साम्य हम बोलते हैं और परसोनिफिकेशन मतलब मानवीय करण और इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा राइम स्कीम जिसको हम जानते हैं तुक बंदी के नाम से तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं हम इन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को समझेंगे अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही उन्हें हम एग्जाम्पल्स के जरिए पहचानेंगे आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दो चीजों के ऊपर बेस्ड आने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच वट आर फिगर्स ऑफ स्पीच अगर हम बात करें तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या है सबसे पहली बात तो तो फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए अलंकार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो होते क्या हैं और ये क्यों रिक्वायर्ड है इनकी जरूरत क्या है तो सबसे पहले दे अडोन द लैंग्वेज आप यहां देख सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों काम में आते हैं भाषा को विभूषित करने के लिए मतलब भाषा आप चाहो तो सिंपल शब्दों में भी किसी बात को कह सकते हो लेकिन अपनी किसी भी बात को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए आप जो तरीका इस्तेमाल करते हो वो होते हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए दे एड कलर एंड इंटरेस्ट ये आपकी भाषा में रंग भर देंगे अब लिटरली रंग नहीं भरेंगे लेकिन हाँ आपकी भाषा को खूबसूरत बनाने का और उसे इंटरेस्टिंग बनाने का काम भी ये करते हैं एंड दे डेवलप आर इमेजिनेशन कल्पना कल्पना में आपको ले जाते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं और एक्साइटमेंट आपको उत्साह से भी ये भर देते हैं इसके अलावा दे प्रोवाइड एम्फेसिस देखिए भाषा के ऊपर या किसी भी बात पे जोर देने के लिए किसी बात को नए ढंग से कहने के लिए फ्रेशनेस के लिए और इसी के साथ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति जो आप जो अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको और स्पष्ट रूप से आप अभिव्यक्त कर पाए इन सब के लिए यूज होते हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए आपके लिए यहां एक एग्जाम्पल है आप यहां पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल क्या है आप पढ़िए मेरे साथ क्या है ही रैन फास्ट ही रैन फास्ट ये एक नॉर्मल सी बात है कि वो तेज दौड़ता है ठीक है लेकिन अगर हम इसी लाइन को इस तरह से बोलते हैं ही रैन लाइक द विंड हवा की गति से भागा अब आप सोचिए एक ही बात थी दोनों में कि दोनों में उसके भागने के लिए बोल रहे हैं कि तेज भाग रहा है लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में हमने क्या किया उसे एक नए स्टाइल से हमने बोल दिया इसे और ज्यादा प्रभावी बना दिया कि आप इमेजिन कर पाओगे कि अच्छा हवा की जैसे भागा मतलब 
उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी तो यही डिफरेंस होता है नॉर्मल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग में अलंकारिक भाषा में अब ये सिमिली का एग्जाम्पल है जो हम आगे पढ़ेंगे भी तो दोस्तों आपको समझ में आया फिगर्स ऑफ स्पीच क्या काम कर रहे हैं ये किसी भी भाषा को और ज्यादा प्रभावी इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम सबको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है लेकिन फिर भी हम लोग अलंकार यूज करते हैं हम कोई आभूषण यूज करते हैं कुछ ना कुछ अपने आप को और ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए ठीक है गर्ल्स जो हैं वो काफी सारी उनके पास तो एसेसरीज होती हैं बॉयज भी कोई कम नहीं है जेल वेल लगा के बालों में या वॉच वगैरह पहन के वो भी स्टाइल मारते हैं तो वो क्यों किया जाता है ताकि अपने आप को और ज्यादा इफेक्टिव दिखा सको आप सेम हम हमारी भाषा के साथ भी करते हैं कि हमारी भाषा को और प्रभावी हम बना सके तो देखिए फिगर इट आउट देर इज ऑलवेज अ डीपर मीनिंग हिडन इन द वर्ड्स हमेशा फिगर ऑफ स्पीच में उन शब्दों के पीछे का जो मीनिंग है आपको वो ढूंढना है लिटरल मीनिंग नहीं शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि उसमें छुपा हुआ अर्थ जैसे कि हमारी ईडियम्स एंड प्रोवेब्स होते हैं हमारे मुहावरे और लोकोपति उनमें भी तो यही होता है जब आप हिंदी में बोलते हैं अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत इसका ये मतलब तो नहीं कि वाकई में कोई चिड़िया आई और उसने आके खेत चुग लिया इसका मतलब है कि अब आपको रिपेंटेंस का कोई मतलब नहीं आपको पछताने से अब कोई लाभ नहीं है काम बिगड़ चुका है इन द सेम वे हम फिगर्स ऑफ स्पीच को भी यूज करते हैं चलिए तो सामान्य अर्थ से अलग गहरा अर्थ जैसे मुहावरे और लोकोपतियों में होता है ऐसा इनमें समाया होता है एंड दे आर यूज इन टंग ट्विस्टर्स ये आपसे रीड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है जो आगे हम सॉल्व भी करेंगे कि ये हमारे टंग ट्विस्टर्स के अंदर यूज होता है टंग ट्विस्टर्स आप जानते हैं ऐसी बातें जिनको बोलने में हमारी जो टंग है जीब जुबान ठीक है उसमें ट्विस्ट आने लगता है कई सारे फनी तरीके होते हैं जैसे आपने ये बहुत फेमस है सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई अब जब आप इस तरह से बोलते हैं तो अक्सर क्या होता है हमारी जुबान जो है लड़खड़ाने लगती है या हम फ्लिप कर जाते हैं गलत बोल देते हैं तो ऐसी चीजों में भी हम फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं चलिए आगे देखते हैं आप यहां देख सकते हैं देखिए माय बैग वेट सटन आप बोल रहे हैं कि मेरे बैग में बच्चे अक्सर परेशान होते हैं स्कूल बैग्स बहुत भारी हैं गवर्नमेंट सोच भी रही है इनके लिए कुछ करें तो यहां पे बच्चे बोलते हैं कि मेरा जो बैग है वो एक टन के जितना भारी है अब वाकई में कोई बैग टन जितना भारी नहीं होता है बच्चों का लेकिन फिर भी आप बताना चाह रहे हैं कि वो इतना ज्यादा भारी है कि उस बच्चे से उठाया नहीं जा रहा ऐसे एक और एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हैं ही शाउटेड लाइक अ बुल और आप यहां देख भी सकते हैं ये आदमी चिल्ला रहा है बुल बुल की तरह चिल्ला रहा है अब आप सोचिए कि कोई इंसान है वो वो कितना भी तेज चिल्ला ले लेकिन आप ये तो नहीं कहोगे कि नहीं भी ये तो बुल की तरह चिल्ला रहा है लेकिन आपने ये बताना चाहा है कि जैसे बुल बहुत तेज चिल्लाता है वैसे ही यहां पे ये बच्चा भी कर रहा है चलिए तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास ठीक है तो वैसे तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों एकदम अलग अलग लैंग्वेजेस हैं आप उसे ट्रांसलेट ना करके एज इट इज पढ़े बल्कि आप कोशिश करें कि हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसके अंदर क्या चीजें हैं क्या बारीकी हैं जिनसे कि आप उनको पकड़ पाओ दूसरी बात दोस्तों की आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं ये तो हम सब जानते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनेंगे संभावित प्रश्न बनेंगे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो बने पर हाँ अगर आपने इस बेसिक को समझ लिया किसी भी एग्जाम्पल के पीछे निहित भाव को अगर आपने समझ लिया तो आपका 100% परसेंट वो आंसर सही ही होगा तो रटे नहीं नया सोचे जैसा हम परिष्कार में बोलते भी हैं तो आप लोग भी यहां समझने की इसे कोशिश करें सबसे पहले बारी आती है एलिट्रेशन देखिए एलिट्रेशन क्या है आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है द यूज ऑफ सेम लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टूगेदर देखिए घबराए नहीं इसे देख के आप इसे ब्रेक करके पढ़िए छोटे छोटे पार्ट्स में यूज ऑफ सेम लेटर सबसे पहले सेम लेटर या फिर कॉन्सोनेंट साउंड हो सकता है वो कॉन्सोनेंट साउंड हम किसे बोलते हैं व्यंजन ध्वनि को और कॉन्सोनेंट साउंड हमारे कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉल साउंड से इनको छोड़ के हमारे जो साउंड बचते हैं ध्यान से सुनिए मैं लेटर ही नहीं बोल रही हूं मैं कह रही हूं साउंड भी अगर होगा तो वहां पे भी हम क्या करेंगे एलिट्रेशन यूज करेंगे तो हमारी पहली शर्त तो हो गई कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए दूसरी जो शर्त है वो क्या है एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स शब्दों की शुरुआत में होना चाहिए देखिए और थर्ड जो कंडीशन है क्या है दैट आर क्लोज टूगेदर मतलब 
एक ही लाइन में हो मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर जब पास पास के शब्दों के शुरू के जो लेटर्स हैं अक्षर हैं जब भी वो कॉन्सोनेंट साउंड्स या लेटर्स रिपीट होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे एलिट्रेशन देखिए इसे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें अनुप्रास इसको हम बोलते हैं अनुधन प्रास इसकी संधि है ये तो अनुधन प्रास का मतलब क्या है कोई चीज जो कि जिसकी बार बार रिपीटेशन हो रहा हो तो अनु मतलब बार बार और प्रास मतलब वर्ण या अक्षर तो जो वर्ण या अक्षर बार बार लिखा जाए उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं देखिए एक ही वाक्य में समान व्यंजन ध्वनि का शब्द के शुरुआत में बार बार प्रयोग होना मैं आपको ऑलरेडी बताई चुकी हूं ये होता है एलिट्रेशन चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए एग्जाम्पल्स के जरिए आप अच्छे समझ पाएंगे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आप लोगों ने रोड साइड्स पे लिखा हुआ देखा भी होगा डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव ये सब आपने पढ़ा होगा कि गाड़ी चलाते वक्त वाहन चलाते वक्त हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए तो देखिए आप यहां देख सकते हैं यहां पे एक ही लाइन है ये डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव और इसके अंदर हम देख सकते हैं ड यहां पे ड की ध्वनि ड्रिंक में ड और ड्राइव में ड की ध्वनि या लेटर भी आप देख सकते हैं डी यहां पे रिपीट हो रहा है और देखिए इसके अलावा ये भी आपने खूब खाई होगी किट कैट के के यहां रिपीट हो रहा है मिक्की माउस एम एम यहां रिपीट हो रहा है कोका कोला सी सी आप यहां देख सकते हैं और डोनाल्ड जैक में डी डी यहाँ पे ड ड आप देख सकते हैं ये सारे हमारे बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े फनी भी हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते आते हैं अब अगर हम इसकी बात करें तो उसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं लिटरेचर से अगर हम देखें तो देखिए इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स क्या हुआ आप लोग भी बोलिए मेरे साथ में पढ़े इसे क्योंकि टंग ट्विस्टर है इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स हाउ मैनी पिक्ड पेपर्स डेड पीटर पाइपर पिक क्या हुआ लड़खड़ाई जुबान <laughs> चलिए देखते हैं यहां पे बात हो रही है पीटर की कि पीटर जो है उसने उठाया देखिए इसका मीनिंग भी निकलेगा ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी लेटर्स आप वहां लिख दीजिए ऐसे नहीं होगा बेसिर पैर के नहीं होंगे उसका कोई अर्थ निकलेगा तो यहां कह रहे हैं कि पीटर पाइपर जो लड़का है उसने उठाया है पिक किया है पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स मिर्ची का अचार डाला हुआ आप देख सकते हैं इसकी फोटो में भी उसने उठाया और फिर हम पूछ रहे हैं कि उसने कितना अचार जो है मिर्ची का वो उठाया है खैर यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है दोस्तों की हमें यहां ढूंढना है कि कहां पर एलिट्रेशन यूज हुआ है वैसे तो बहुत ईजिली आप यहां देख पा रहे हैं पर फिर भी मैं आपको दिखा दूं या देखिए यहां आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स आपके लिए हाईलाइट किए हैं हमने यहां पे प प प प प प लेटर देखे तो पी यहां पे सिंगल लाइन के अंदर पास पास ज्यादा दूरियों पे नहीं है और सेम किसी लेटर को या साउंड को कॉन्सोनेंट होना चाहिए लेकिन उसे जब रिपीट किया जाता है तो वो है एलिट्रेशन आई होप आपको अच्छे समझ में आया और एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं जैसे हिना हेल्ड हर हेड हाई हिना की बात हो रही है और यहां आप देख सकते हैं एच 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 मतलब ह का यहां दोहराव है सेकेंड देखिए बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय यहाँ पे बिग बुली की बात हो रही है कि वो बच्चे जो कई बुली वाले बच्चे होते हैं दादागिरी वाले बच्चे वो उन्होंने एक छोटे बेबी बॉय को पीटा तो यहां पे आप देख सकते हैं ब का दोहराव हो रहा है मतलब बी जो हमारा लेटर है कॉन्सोनेंट होता है ये वॉवल्स नहीं है देखिए एच बी ये सब हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पे शी सेल्स शी शेल बाय द सी शोर अगेन एक टंग ट्विस्टर है बहुत ही फेमस वो कह रहे हैं कि वो बेचती है शी शेल्स आप देख सकते हैं ये जो है ये शी शेल्स होते हैं हमारे जिसे हम सीपियां भी बोलते हैं और कहा बेच रही है समुद्र के तत पे शोर मतलब किनारे पे तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन के अंदर शब्दों की शुरुआत में हो रहा है ये और पास पास हो रहा है इसे हम बोलते और कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन आगे बढ़ते हैं इसमें आप देखिए आप बताएं इसके अंदर चलिए आप सॉल्व करके दिखाएं जल्दी से यस मैं आपके लिए पढ़ देती हूं यू विल नेवर पुट अ बेटर बिट ऑफ बटर अ बेटर बिट ऑफ बटर यस इसी में ही है यस yes. तो देखिए इसके अंदर कहा है यहां पे आप देख सकते हैं बेटर बिट ऑफ बटर के अंदर कि हम ब का यहां पे दोहराव कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वॉज द सन ये थोड़ा सा अलग है पर आप इसमें ढूंढ लेंगे मुझे लगता है यस yes. करके दिखाएं सॉल्व करें आप लोग सब हां जी मैं पढ़ देती हूं वापस इन अ समर सीजन वेन सॉफ्ट वॉज द सन 
जी चलिए इतना ही वक्त मिलेगा देखते हैं इसका आंसर क्या है और यहां पे इसका अगर हम आंसर देखें सॉरी तो देखिए यहां पे क्या है समर स सीजन स सॉफ्ट स और सन स यहां पे इनमें रिपीट हमने रिपीटेशन किया है सेम कॉन्सोनेंट लेटर या सेम कॉन्सोनेंट साउंड का इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का चलिए मुझे लगता है आप सबने सही किया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसे करके दिखाएं प्लीज पुट योर पेन अवे एंड प्ले द पियानो यस इजीली दिख रहा है यस yes, क्या रिपीट हो रहा है प्लीज पुट पेन प्ले और पियानो सब में आप देख सकते हैं प जो है वो साउंड आ रहा है तो प का दोहराव हो रहा है चलिए नेक्स्ट देखिए कम एंड क्लीन योर क्लोसेट हम यहां पे बात कर रहे हैं कम एंड क्लीन योर क्लोसेट आप देख सकते हैं क्लोसेट जो है ये अलमारी के लिए आता है तो कह रहे हैं कि आओ और अलमारी को साफ करो तो आप यहां देख सकते हैं यहां पे क्या रिपीट हो रहा है यस yes, सी का दोहराव और इसे अगर हम बोले तो साउंड कौन सा है आप बताएंगे क्या सी का साउंड है नहीं क कम क्लीन क्लोसेट क्योंकि हम फनेटिक्स में भी हम जानते हैं इसे कि ये जो स होता है या सी होता है इसे हम क के साउंड से जानते हैं तो यहां पे क साउंड का दोहराव हो रहा है और अगर हम लेटर की बात करें तो सी लेटर को यहां पे दोहराया गया है चलिए आगे देखते हैं सेकंड जो आता है अब उसका नाम है एसोनिंस अब ये एसोनिंस क्या है एसोनिंस देख लेते हैं जिसे हम स्वर साम्य बोलते हैं तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा एलिट्रेशन वहां पर हमने क्या पढ़े थे कॉन्सोनेंट साउंड अब बारी है एसोनेंस की वहां पर हम क्या आएंगे वॉल साउंड तो ये एकदम सेम है जैसा कि हमारा एलिट्रेशन है बस एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या है बहुत बड़ा डिफरेंस है ये वो यही है कि वहां कॉन्सोनेंट थे तो यहां पर वॉल्स आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएं कि वॉल्स होते क्या है तो हम सब जानते हैं वॉल्स क्या है ए ई आई ओ यू लेटर्स लेटर्स होते हैं नहीं ए ई आई ओ यू का साउंड जहां पे आता है वो कहलाते हैं हमारे वॉल्स ये बात आप अच्छे से दिमाग में रखें कि ए ई आई ओ यू सिर्फ लेटर लिखने से कभी भी वॉल नहीं होता बल्कि उनका साउंड जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए तो चलिए इसके अंदर क्या होता है देखिए रिपीटेशन ऑफ द सेम वॉल साउंड यहां पे एक ही लाइन के अंदर सेम वॉल साउंड सेम स्वर ध्वनि जो है वो रिपीट होगी ये हम जान ही चुके हैं एक ही वाक्य में समान स्वर ध्वनि का शब्द के शुरुआत या शब्द के बीच में बार बार प्रयोग एक और यहां पे ट्विस्ट है वो क्या है देखिए समान स्वर ध्वनि आ रही है ये तो हम जान ही चुके हैं शब्द के शुरुआत में भी हमें पता है लेकिन इसमें शब्द के बीच में भी हो सकता है जो एलिट्रेशन में नहीं था मतलब एसोनेंस में यह हो सकता है कि शब्द के बीच में भी हम इसे यूज करें क्लियर है आप सबको वेरी गुड चलिए आगे देखते हैं इट कैन बी इधर इन द बिगनिंग और इन बिटवीन द वर्ड्स ये हम पढ़ी चुके हैं ए ई आई ओ यू का साउंड जो होता है वो होते हैं वॉल्स ओके okay, दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं एसोनेंस में तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल यहां आप लोग सब इसे पढ़ के बताएं इसे पढ़ने से न सिर्फ आप फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बल्कि मैं आपको बताऊं आपके जो फनेटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि आपके रीट के सिलेबस में फनेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से साउंड एंड देयर फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वहां पे भी आपके काम आने वाला है तो अब आप मुझे से पहले तो पढ़ के बताएं सब पढ़ें कि आप इसे कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं आपका उच्चारण सही है या नहीं चलिए आप लोग सब बोलिए पहले फिर मैं आपको बोल के बताऊंगी ओके चलिए मैं बताती हूं गाओ स्लो ओवर द रोड क्या है ये गाओ स्लो ओवर द रोड अब आप देखिए इसके अंदर अगर आप इसे गो बोलते हैं गो तो गो में स्पेलिंग क्या आती है देखिए साउंड क्या आएगा ग और ओ गो में क्या स्पेलिंग आया ग और ओ ये तो गलत है क्योंकि ये गौ नहीं है इसे क्या बोलते हैं गौ ग आ और उ यस ये जो साउंड आता है इसे हम क्या बोलते हैं अ और उ और ये किसमें आता है हमारे डिपथोंग में ये जब आप फनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा डिपथोंग के अंदर होता है तो ये है गाउ अब यहां पे ऊ साउंड आया स्लो स्लो में भी ऊ है ओव और रोड 
अब आप देखिए इन सब के अंदर आऊ आऊ की साउंड रिपीट हो रही है इसीलिए ये एग्जाम्पल किसका है एजोनेंस का ये इतना इजी नहीं है आइडेंटिफाई करना अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन आता है तो आप इसे इजीली कर पाएंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ये अब आपके ऊपर आप इसे सॉल्व कीजिए यस ये क्या है ट्राई क्या ये ट्राई है या ट्राई ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई अब देखिए इसे कैसे होगा ये अगर आप इसे ट्राई पढ़ते हैं तो आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ क्योंकि ये ट्राई नहीं है ये क्या है ट्राई ई ई की यहां पे साउंड आ रही है यहां पे ई ट्राई माइट माइट में क्या है ई अगेन माइट ठीक है काइट ई एंड देन फ्लाई ये फ्लाई होता है फ्लाई नहीं है य नहीं है आप लोग ये ध्यान रखें कि ये जो है वो य नहीं होता फ्लाई फ्लाई कुछ नहीं होता इट्स फ्लाई आपको इसे फ्लाई ही बोलना होगा ठीक है जैसे हम बोलते हैं ना बी ओ वाई क्या है ये आप इसे क्या बोलते हैं बॉय बॉय नहीं होता ये क्या होता है बॉय बो ई आ ई बॉय तो यहां पे आई जो ध्वनि है उसका यहां पे रिपीटेशन हो रहा है देखिए फोनेटिक्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए न सिर्फ हमारे रीड के सिलेबस में बल्कि फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में और यहां तक कि हमारी डेली लाइफ में भी सही उच्चारण कैसे किया जाए इसके लिए आपको फोनेटिक्स होना आना भी चाहिए इसके भी हमारे हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे वो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम वो है द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन बोल के देखिए आपको आ जाएगा यस द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन प्लेन मतलब समतल भूमि की बात हो रही है यहां पे ठीक है तो चलिए देखते हैं इसमें कहा है एक ध्वनि रेन स्पेन मेन मेनली में क्या है मेनली मेनली है ना मेन एंड देन प्लेन तो इस तरह से ए ध्वनि का यहां पे दोहराव हो रहा है ओके okay, आगे चलते हैं द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट किसमें क्या आ रहा है देखिए यहां पे जो रिपीट हो रहा है वो है हमारी आई लाई फाई एंड साइट आया लाइट फायर एंड साइट लेकिन इसे जब आप इस तरह से पढ़ेंगे लाई फाई एंड साइ तो आप यहां देख सकते हैं आई ध्वनि जो है उसका यहां पर रिपीटेशन हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए बताए गव एंड माउ द लॉन गव एंड माउ द लॉन इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है आउ ध्वनि का यहां पर दोहराव हो रहा है देखिए माउ मतलब होता है लॉन की ट्रिमिंग करना है ना लॉन उगाते हैं उसकी ट्रिमिंग करते हैं कटाई करते हैं उसको हम बोलते हैं तो आउ गव माउ एंड लाउन ठीक है इस तरह से यहां पे हमारा एजोनेंस रिपीट हो रहा है नेक्स्ट देखिए माइक लाइक्स व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बाइक अब आप देख सकते हैं यहां पर एक बाइसिकल है और इसके ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स की बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहां पर क्या है माइक लाइक आप बोलिए मेरे साथ माइक लाइक व्हाइट स्ट्राइप है ना एंड देन बाइक इन सब के अंदर आप देख सकते हैं आई जो है हमारी साउंड वो रिपीट हो रही है नेक्स्ट बढ़ते हैं अब एक कंपेयर देख लेते हैं क्योंकि कंपेयर करने से आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं ये मैं थोड़ा जल्दी से कराऊंगी क्योंकि आपको अब तक अच्छे से एलिट्रेशन और एसोनेंस समझ में आ गए होंगे देखिए क्विक सा रिविजन इनका सबसे पहले एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन में क्या होता है दोस्तों एलिट्रेशन में रिपीटेशन होता है मान गए आप यस इसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर होगा क्या होगा इसमें कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर इसके एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे वाइल्ड वेंच विल वाइल्ड वेंच विल इसमें व जो है वाइल्ड वेंच विल इसमें व का दोहराव यहां पे हो रहा है ये बहुत ही फेमस हमारी एक पोएम है दस्सी इन द स्काई लाक वहां से लाइन ली गई है इसके अलावा यहां देखिए फिलोसफी फैन अब देखिए फिलोसफी में हम पी नहीं बोलते इसे पी एच मिलके क्या बनता है फ और फैन का एफ जो है वो भी क्या बनता है फ तो आप लोग इसके अंदर ये उम्मीद ना करें कि सेम लेटर लिखा हुआ दिख जाएगा वहां पे आपको देखना है साउंड सेम होनी चाहिए तो यहां पी नहीं है ये पी एच मिलके फ बनाता है इसलिए यहां पे भी ये किसका एग्जाम्पल है हमारे एलिट्रेशन का चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है एजोनेंस एजोनेंस की मैं बात करूं तो इसमें भी रिपीटेशन है हाँ जी इसमें भी रिपीटेशन है लेकिन यहां कॉन्सोनेंट साउंड था यहां पर वॉल साउंड आ गए हैं आगे आपको अच्छे से समझ 
वेरी गुड आगे देखते हैं और इसी के अंदर इसके एग्जाम्पल आप देखिए तो जैसे यहां पे आप देख सकते हैं मैन सेल द वेडिंग बिल्स ए जो है ए एनक वाला वहां पे ये रिपीट हो रहा है इन सब के अंदर और हम जानते हैं कि एलिट्रेशन हमेशा शब्द के शुरुआत में होना चाहिए लेकिन एजोनेस जो है वो शब्दों की शुरुआत में या बीच में भी हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके अलावा जैसे ये देखिए हाउ नाउ ब्राउन खाओ देखिए यहाँ पे अब ये भी एसोनेंस का एग्जाम्पल है क्यों क्योंकि इसके अंदर भी हम और जो ध्वनि है उसको हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं चलिए ये अब अब इसके बाद देखिए द सन मेड माई स्किन सिजल आप लोग इसे सॉल्व करके बताएंगे अब ये आपके पास है इसकी सॉल्व करके बताएं क्या आपको ये समझ में आया मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ द सन सन की वजह से मेरी जो स्किन थी वो तप गई सन बर्न हो जाते हैं स्किन जल जाती है तो ये उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं अब आप बताएं कि क्या ये एलिट्रेशन है या एजोनेंस है और इन दोनों में से जो भी है उसका रीजन भी आप बताए सॉल्व करें चलिए देखते हैं आपने सही किया होगा द सन सन में यहाँ पे क्या है सन स्किन एंड सिजल स जो है वो रिपीट हो रहा है और स हम जानते हैं क्या होता है हमारा वॉल नहीं यस yes, तो क्या होता है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो क्या होता है एलिट्रेशन चलिए तो स का दोहराव यहां पे हो रहा है ये करके बताएं जल्दी से स्पीड बताएं अपनी यस दिखेंगारू खिड डाकिड यस यहां पे क्या रिपीट हो रहा है दिख भी रहा है आपको इजिली यस yes, यहां पर क जो है वो रिपीट हो रहा है इसीलिए एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है वेरी गुड ये बताएं आप देर वॉज अ फ्लीट ऑफ स्लीपिंग गीज देर वॉज अ फ्लीट ऑफ स्लीपिंग गीज यस तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे एजोनेंस है क्यों क्योंकि यहां पे आप ये देख सकते हैं ई है ना बड़ी ई वो यहां पे रिपीट हो रही है कैसे फ्लीट स्लीप गीज इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है और ये शब्दों के बीच में हो रहा है इसीलिए क्या है एजोनेंस चलिए आगे देखते हैं इसके बाद ये पढ़िए द बिग बॉय पुट ऑन अ फ्यू पाउंड द बिग बॉय पुट ऑन अ फ्यू पाउंड कीजिए सॉल्व यस देखिए आंसर यहां पे बिग बॉय में ब ब और इसके अलावा पुट और पॉन्ड के अंदर प प रिपीट हो रहा है तो ये क्या है एलिट्रेशन हाँ ये हो सकता है एक ही लाइन में एलिट्रेशन के या एसोनेंस के दो दो एग्जांपल्स भी हो सकते हैं चलिए इसके बाद इसे आप सॉल्व कीजिए आई लव टू ईट आइस आइसक्रीम सॉल्व कीजिए आप तब तक मैं पानी पी लेती हूं हाँ जी दोस्तों बताएं तो देखिए इसका आंसर होगा यहां पे हमें दिख ही रहा है आइज आइसक्रीम यहां पे रिपीट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है देखिए वो है एजोनेंस क्योंकि आप यहां देख सकते हैं रिपीट हो रहा है ओके तो आई का दोहराव यहां हमने देखा चलिए बताएं अ मैन ऑलवेज अराइव ऑन टाइम यस आप थोड़ी स्पीड में बताएंगे हम ऑलवेज अराइव हां जी इजिली दिख रहा है आप लोग जान ही जाएंगे अ मैन Arrives and always तीनों में हुआ है एसोनेंस हुआ है अ का दोहराव चलिए गेट द डिशेज डन आफ्टर डिनर आप यहां देख सकते हैं यहां पर ड ड और ड इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं एक और एक्सरसाइज है आपके लिए आपको यहां पर एक फैक्चुअल मैंने क्वेश्चन पूछा है और वो उसका आपको जवाब देना है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं देखिए क्या है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन रीट के 2016 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है चार ऑप्शन देखिए अभी तक हमने एलिट्रेशन और एजोनेंस पढ़े हैं तो इन्हीं में से आंसर होगा चलिए आप बताएं सीजन स्वीट साइलेंट स स स हां जी तो एलिट्रेशन है वेरी गुड क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं स का दोहराव हो रहा है आई होप आपने भी सही किया होगा ए इसका राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैंप योर फीट क्लैप योर हैंड्स हाथ ताली बजाने के लिए बोल रहे हैं स्टैंप मतलब फीट से पाओ से आवाज करने के लिए बोला जा रहा है तो चलिए यहां पे अब आप देखिए क्या होगा ये प्रोबेबल क्वेश्चन से आ सकते हैं आपके लिए उसमें क्या होगा बताएं क्या रिपीट हो रहा है यहां पर मेटाफर सिमिली एजोनेस या एलिट्रेशन 
तो आपको याद आ ही गया होगा कि ये एलिट्रेशन तो होगा ही नहीं क्यों क्योंकि एलिट्रेशन कहां आता है शब्दों की शुरुआत में लेकिन ये कहां आ रहा है बीच बीच में तो राइट right आंसर इसका क्या होगा एसोनेंस वेरी गुड आई होप आपने भी यही किया होगा सी इसका राइट right आंसर है क्योंकि यहां पे अ का दोहराव हो रहा है चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2017 में रीट में पूछा गया है वहां आप देखिए विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर्स जिंगल्स एंड नॉन सेंस वर्ड्स मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है टंग ट्विस्टर में आपको बता चुकी हूं जहां पे हमारी जुबान जो है लड़खड़ाने लगती है जिंगल्स जिंगल्स ये ज्यादातर क्रिसमस के टाइम पे जो पोयम्स या गाने गाए जाते हैं उनको बोलते हैं और नॉन सेंस वर्स मतलब सिर्फ मजाक के लिए किया गया जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसे तो इस तरीके की जो चीजें होती है वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है तो देखिए क्या है एलिट्रेशन सिमिली राइम या मेटाफर सिंपल आंसर है यस एलिट्रेशन में ऐसा होता है हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था आपको पीटर पाइपर वाला एग्जांपल याद होगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा अब जो बारी आती है वो है परसोनिफिकेशन की परसोनिफिकेशन जैसा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है कि पर्सन पर्सन मतलब आदमी आपको किसी को मनुष्य बनाना है अब मनुष्य किसको बनाएंगे वैसे तो खुद मनुष्य भी अब मनुष्य नहीं रहे लेकिन यहां पे अगर हमें मनुष्य बनाना है तो वो कौन होंगे ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जब भी आप किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बना दें किसी भी निर्जीव वस्तु को एक मानव की तरह प्रस्तुत करें वो कहलाता है परसोनिफिकेशन कितना सिंपल है देखिए इसका एग्जांपल आप देखिए समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ देवर ह्यूमन बींग्स कई बार हम क्या करते हैं जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं निर्जीव वस्तुएं उनसे उनको ऐसे प्रदर्शित करते हैं ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो जीवित हों ह्यूमन बींग्स हों और इसी को बोलते हैं परसोनिफिकेशन आपके लिए और इजी बनाइए डेफिनेशन देखिए निर्जीव वस्तुओं को मनुष्यों की भांति या सजीवों के गुणों के साथ प्रस्तुत करना कहलाता है परसोनिफिकेशन मानवीय करण चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं देखिए द प्लांट बैग्ड फॉर वॉटर अब आप यहां देख सकते हैं यहां पे एक प्लांट है पेड़ है और आप इस, आपके आपके लिए तो यहां पे हमने इसकी आंखें और इसका मुंह भी बना दिया है तो आप देख सकते हैं यहां पे ये मुरझाया हुआ है जैसे कोई मनुष्य गिरा रहता है निढाल होके वैसे यहां पे ये लेकिन अब आप ये बताएं कि कौन से पेड़ की आंखें होती हैं कौन सा पेड़ निढाल होके गिरता है इसका मतलब हमने क्या किया यहां पर हमने मनुष्यों की जो क्रिया होती है क्या भीख मांगना पेड़ कभी भीख नहीं मांगते मनुष्य मांगते हैं तो पेड़ों की नहीं हमने मनुष्यों की जो गुण होता है वो हमने इस पेड़ को दे दिया है इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया इसका परसोनीफिकेशन और देखिए इसके अलावा जैसे आप यहां देख सकते हैं सन आपको दिख रहा है बड़ा चश्मा वश्मा गॉगल्स लगा लोगो के स्टाइल में देखिए और अगर आपने ये बोला द सन लुक्ड अपॉन द अर्थ विद स्माइलिंग आईज एंड चीक्स दैट ग्लो ओहो अगर आपने बोला कि सन जो है वो अर्थ की ओर देख रहा था विद स्माइलिंग आईज अब आप बताएं कौन से सन की आंखें होती हैं ये तो सन की आंखें हो गई सन की यस सन की बात है <laughs> चलिए तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि सन ने बड़े ही प्यार से किसको स्माइल के साथ में और उसके चीक्स जो थे वो ग्लो कर रहे थे सन के गाल ये ग्लो कर रहे हैं और इसने बड़े ही स्माइल के साथ धरती की ओर देखा ऐसा कहा होता है सन तो बहुत ही घूर के देखता है इसलिए तपने लग जाती है धरती और हमें बहुत गर्मी महसूस होती है खैर तो जब आपने सन को आपने यहाँ पे एक इंसान की तरह दिखा दिया कि सन के दांत हैं स्माइल कर रहे हैं चीक्स ग्लो कर रहे हैं तो आपने इसे यहाँ पे परसोनिफाई तो सूर्य को मनुष्य के मुख से युक्त यहाँ पे प्रस्तुत किया गया चलिए आगे बढ़ते हैं द लाइट डेंस इन द स्काई अब आप देखिए यहाँ पे बिजली जो है वो नाच रही थी स्काय में बिजली कड़कती है और अगर आप बोलें कि ओ हो बिजली क्यों नाच रही है तो आसमान में तो इसका यह मतलब नहीं कि बिजली कोई लड़की है और वो जाके ऊपर छत पे नाच रही है इसका मतलब ये है कि हाँ बिजली को आपने जो नाचना जो मनुष्यों की क्रिया होती है वो आपने दिया द लाइट डेंस इन द स्का मतलब आपने क्या किया उसे परसोनिफाई कर दिया है ये देखिए द फ्लावर्स वर डेंसिंग इन द गार्डन नाच रहे थे आप देख सकते हैं अब फूल कब नाचते हैं फूल नहीं नाच रहे थे हवा का झोंका आया होगा वो हिल रहे होंगे क्योंकि हल्के होते हैं और आपने क्योंकि आप तो सबके अंदर एक पोइट होता है आपने अपनी खूबसूरती दिखाई और आपने कहा कि जो फूल है वो नाच रहे थे तो आपने यहाँ पे क्या किया है मानवीय करण 
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिड नाइट स्काई ये देखिए मून आराम से सोया हुआ है तो हमने कहा मून जो है वो रेस्ट कर रहा था आधी रात को आसमान में अब आप अगेन रेस्ट करना किसका काम होता है मनुष्यों का वो हमने दे दिया है हाँ मून को इसीलिए परसोनिफिकेशन चलिए अब इसमें देखिए ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिससे आप पता कर सकते हैं माय कार्स हेडलाइट्स विंग डेट मी हम लोग जब कार वार चलाते हैं तो उसमें डिपर देते हैं तो डिपर में क्या होता है लाइट एकदम से विंक करती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कार हमें यहाँ पे विंक कर रही हो या आंख मार रही हो उस तरह से तो कार की हेडलाइट थोड़ी ऐसा करती है लेकिन आपने उसे अगेन ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दे दिया शी इज सो ब्यूटिफुल द कैमरा लव हर इतनी खूबसूरत है कैमरा उससे प्यार करता है अब कैमरा तो निर्जीव है वो कहा प्यार करेगा वो उस खुद उस लड़की को शायद सेल्फी लेने की आदत होगी लेकिन हमने यहाँ पे कैमरे को परसोनिफाई कर दिया कि कैमरा उसे प्यार करता है इसका मतलब उसकी अच्छी फोटोज आती हैं फोटोजेनिक फेस चलिए द वाइल्ड फायर रेन थ्रू द फॉरेस्ट इन फास्ट स्पीड जो जंगल की आग थी है ना थोड़े दिन पहले अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी थी वैसे ही तो कह रहे जंगल की आग जो थी वो बहुत तेज स्पीड से दौड़ रही थी अब दौड़ने का काम मनुष्यों का लेकिन हमने फिर भी इसे दिया तो हमने इसे परसोनिफाई किया है भाई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग सुबह सुबह हमारी जो अलार्म क्लॉक होती है वो चिल्लाने लगती है चीखने लगती है तो येल करना मतलब चीखना चिल्लाना तो ये काम कौन करता है वैसे तो हमारे पेरेंट्स करते हैं उठ जाओ पढ़े रहोगे क्या रीट की पढ़ाई करनी है नहीं खैर तो यहाँ पे जब आप पेरेंट्स से दूर रह रहे हो तो हमारी अलार्म क्लॉक की हमारी मदर बन जाती है सुबह सुबह उसी की आवाज से हम उठते हैं तो आपने अलार्म क्लॉक को यहाँ पे मनुष्य बना दिया है यहाँ देखिए माय हाउस इज अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी मेरा घर एक दोस्त है जो कि मेरी रक्षा करता है अब देखिए घर जो है वो दोस्त नहीं होता है लेकिन क्योंकि रक्षा करता है दोस्त भी रक्षा करते हो तो आपने इसे ह्यूमन बीइंग बना दिया कि वो एक दोस्त है जो मेरी रक्षा करता है वैसे भी जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है सबको कहा जा रहा है घरों में रहे आप भी लाइव देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप घर बैठे इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब हमारा घर वो है जो हमारी रक्षा इस समय कर रहा है तो हमने यहाँ घर को फ्रेंड बना के उसका परसोनिफिकेशन कर दिया है चलिए अब बारी है राइम स्कीम की जिसे हम बोलते हैं तुकबंदी ये क्या होता है आप लोग गाने सुनते हैं म्यूजिक के तो सभी शौकीन हैं तो गानों के अंदर जो जो बात होती है जिसकी वजह से वो गाने योग्य बनता है जो लिरिकल क्वालिटी होती है वो इसी तुकबंदी की वजह से आती है जी हाँ तो देखते हैं तुकबंदी क्या है द पैटर्न इन विच द लास्ट वर्ड इन लाइन्स ऑफ पोइट्री राइम ध्यान से पढ़े इसे क्या कह रहे हैं हम यहाँ द पैटर्न वो पैटर्न जिससे कि जो लास्ट वर्ड होते हैं हर लाइन के जहां पे भी वो राइम करते हैं उसे हम बोलते हैं तुकबंदी कैसे देखिए कविता या गीत के प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द जब एक दूसरे से ध्वनात्मक समानता रखते हैं मतलब सेम साउंड होगी ध्वनि उनकी सेम होगी तो वो तुकबंदी कहलाती है फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कैट बैट फैट ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से राइम कर रहे हैं देखिए हाय बाय गाय नाउ नो एंड सो नॉट पॉट एंड कोट तो देखिए ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं राइम कर रहे हैं इसी को हम राइम स्कीम बोलते हैं तो देखिए राइम स्कीम लाइन्स आर इंडिकेटेड विद लेटर्स अभी कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इनको इंग्लिश के लेटर्स से बताया जाता है कैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे एक बार ये बहुत ही फेमस एक हमारे सामने एक पोयम है जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं है ना ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अब द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्कार अब देखिए इसके अंदर आप इसमें आपको क्या करना है जो भी आपको पोयम दी गई ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते भी है इसी तरीके के वहां पे आपको क्या करना है हर पोएम का हर लाइन का सॉरी लास्ट वर्ड आपको देखना है देखिए मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया लास्ट वर्ड को आपने अंडरलाइन कर लिया ये आपके लिए हो गया स्टार आर हाई इन स्काई अब आपको क्या करना है सबसे पहले वाले जो भी आपका वर्ड है उसे आप दे दीजिए एक लेटर जैसे हमने दिया ए ठीक है इसके बाद आप सेकंड वाला पढ़िए आर क्या स्टार और आर जो है वो राइम कर रहे हैं एक दूसरे से तुकबंदी बैठ रही है क्या बोल के देखिए आप लोग बोलिए सब ये yes. मुझे सुनाई देगा आप बोले स्टार आर स्टार आर हाँ जी कर रहा है तो कर रहा है तो इसे भी सेम वही नाम दे दीजिए जो आपने पहले वाले को दिया दोनों ए ए हो गए फिर हाय 
क्या हाय आर के साथ या स्टार के साथ राइम कर रहे हैं स्टार हाय नहीं आर हाय नहीं तो उसका मतलब ये अलग है तो उसको एक अलग लेटर देंगे हम वो हमने दे दिया सपोज बी हाई स्काय हाई स्काय सेम हो रहा है यस yes, तो इसको भी हमने बी लेटर दिया अगर और आगे होता तो आप ऐसे सी सी डी डी इस तरह से आप इसे बढ़ाते जाए तो हमें क्या करना है हमें जो हमारे स्मॉल एल्फाबेट्स हैं स्मॉल लेटर्स उसके अंदर हम इसे एक 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 करके नाम देते चले जाएंगे चलिए आगे देखिए अभी और एग्जाम्पल्स यहां आएंगे कि द राइमिंग लाइन डू नॉट हैव टू कम राइट आफ्टर अनादर ये जरूरी नहीं है कि राइम का पैटर्न हर लाइन में सेम हो मतलब जरूरी नहीं कि सब में ए ए बी बी ही बनेगा कहीं ए बी ए बी बन जाएगा कहीं ए बी बी ए बन जाएगा कहीं ए बी ए बी बन जाएगा अलग अलग ढंग से ये राइम स्कीम्स बनती है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डेफोडिल जो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी है उसका एक एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं आई वेंट आर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट ऑन वैलीज एंड हिल्स एंड वेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड ए हॉस्ट ऑफ गोल्ड इन डेफोडल्स तो देखिए यहां पे लास्ट लेटर्स मैंने आपके लोग आप लोगों के लिए अंडरलाइन किए इन्हें बोलिए क्लाउड ए दे दिया हिल्स एकदम अलग है बी दे दिया क्राउड क्लाउड सेम लग रहा है ओके okay, तो इसे भी ए ए दे दीजिए और हिल्स और डेफोडल सेम लग रहा है तो बी भी दे दीजिए तो मतलब हमारी राइम क्या बनी ए बी ए बी चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फ्रेंडशिप एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है यहां पे देखिए फ्रेंडशिप इज वंडरफुल फ्रेंडशिप इज ग्रैंड वेन वी गो थ्रू लाइफ हैंड इन हैंड फ्रेंडशिप इज ब्यूटिफुल अब आप देखिए यहाँ पे वंडरफुल ब्यूटिफुल ये दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को ए ए नाम दिया और ग्रैंड एंड हैंड यहाँ पे ये राइम हो रहे हैं इसीलिए हमने इनको नाम बी बी दिया तो यहाँ राइम्स की मोर अलग आ गई वो क्या है ए बी ए बी तो आपने देखा बहुत सारे तरीके हैं जिन जिस तरह से आप इसे नाम दे सकते हैं अब नेक्स्ट देखिए ए बी ए बी दे दिया अब आपने मान लीजिए हाथ है अपाट है तो आप इसे डी डी नाम दे दीजिए या आप चाहें तो इसे सी सी ही दे दीजिए पहले सी सी और आगे हो तो फिर आप उसमें डी डी और हो तो ई e, जेड तक के हमारे अल्फाबेट से जो हम यहाँ पे दे सकते हैं ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन देखिए और आप यहाँ पे मेरे लिए आइडेंटिफाई करके बताए कि यहाँ राइम स्कीम कौन सी यूज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये बहुत ही फेमस लाइन है और बहुत ही खूबसूरत लाइन भी है चलिए तो इनमें से आपको बताने हैं तो देखिए क्या किया आपने डीप कीप स्लीप स्लीप इन सब को हमने ए ए ए ए ही नाम दे दिया है इसीलिए दिया है क्योंकि अच्छा रतन चौधरी जी यहाँ बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो रतन जी मैं आपको बता दूं बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है ये लाइव क्लास हो रही है आपकी ठीक है मैं यहाँ पे खड़ी हूं आपको पढ़ा रही हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा यहाँ पे अगर सेम भी है तो यहाँ पे हमें क्या करना है मुझे हंसी आ रही है इस बात पे आई एम सॉरी ओके तो हम यहाँ पे हमें ये करना है कि अगर सेम है तो सबको सेम आप लेटर दे दीजिए और इस तरह से आप इसे कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिली और सिमिली जैसा कि हम जानते हैं उपमा अलंकार इसे हम हिंदी में बोलते हैं तो देखिए उपमा अलंकार क्या है ये भी हम जान लेते हैं सबसे पहली बात जो इसमें होती है दोस्तों वो होती है सिमिली में कि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन करते हैं ठीक है कंपेरिजन किसमें करेंगे हम यहां पर डायरेक्ट कंपेरिजन होता है डायरेक्ट कंपैरिजन होगा किस किस में होगा देखिए जब आप प्रत्यक्ष तुलना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक चीज में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अपने से ज्यादा बुद्धिमान हूं तो भाई खुद से ज्यादा बुद्धिमान कोई कैसे होगा ठीक है इसका मतलब आपको कोई दूसरा चाहिए जिससे कि आप तुलना करेंगे तो सबसे पहले तो कंपेरिजन होगा लेकिन किन में होगा दो चीजों में दो ऑब्जेक्ट के अंदर क्लियर है इतना अब ये दो चीजें भी अगर सेम हो गई मान लीजिए दो ट्विंस है और आपने कहा कि ये पहला जो ट्विंस है वो दूसरे ट्विंस से ज्यादा खूबसूरत है तो जब दोनों की शक्ल सेम है तो आप कैसे दूसरे को खूबसूरत बताएंगे इसका मतलब दोनों में अंतर होना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि दोनों चीजें डिसमिलर होनी 
चाहिए अलग अलग होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो असमान वस्तुएं हो गई लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम असमान ले लो जिनके अंदर कोई चीजें समानता है ही नहीं जब समानता ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसे होगा भाई तो हमें वहां पे क्या करना है मतलब हमें एटलीस्ट वहां पर हैविंग वन क्वालिटी सेम एक गुण तो कम से कम वहां पर समान होना ही चाहिए समझ में आई बात तो इसका मतलब वहां पर एक गुण कम से कम समान होना ही चाहिए और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है कि एज और लाइक like का हम इसमें प्रयोग करते हैं हम इसमें एज और लाइक यूज करते हैं समझ में आप लोगों को तो फिर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करना जिसमें कम से कम एक गुण समान हो वो कहलाता है सिमिली समानता व्यक्त करने के लिए एज या लाइक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जैसा कि हम जानते हैं इसका नाम ही देखिए आप सिमिली सिमिली मतलब सिमिलर सिमिलर मतलब के जैसा तो इसका मतलब जहां पे भी आप किसी एक वस्तु या किसी एक चीज को दूसरे के जैसा दिखाएंगे वो हो जाएगा हमारा सिमिली मतलब उपमा अलंकार आया समझ में तो हमारे दो वर्ड्स हैं इनको भी आप ध्यान रखें एज और लाइक हम इसमें यूज करते हैं मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं बच्चों चलिए सिमिली में और देखिए यहाँ पे हर आईज एज स्टार ऑफ स्काय शाइन ब्राइट अब आप देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं कि स्टार्स की बात हो रही है और उसकी आंखों की हर आईज ये एक लड़की है उसकी यहां आंखों की बात हो रही है और उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहां स्टार्स के साथ देखिए आपने एक लड़की है उसकी आंखें और इधर स्टार्स हैं इन दोनों में कंपैरिजन किया है तो आईज और स्टार के अंदर देखिए दोनों चीजें अलग अलग है तारे आसमान के तारे अलग होते हैं लड़की की आंखें अलग हैं लेकिन उन दोनों के अंदर एक क्वालिटी जो सेम है वो क्या है कि दोनों ही चीजों में चमक है जैसे तारों में चमक होती है उसकी आंखों में भी चमक है तो यहां पे हमने सिमिली यूज किया है और एज भी हमने यूज किया है तो आप देख सकते हैं ये सिमिली का एग्जाम्पल हमारा हर आईज एज स्टार्स ऑफ स्काय शाइन ब्राइट चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए सेकंड देखिए यहाँ पे द स्टॉक मार्केट इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड अप एंड डाउन तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट की बात हो रही है और एक रोलर कोस्टर है आपके लिए यहाँ पे इमेजेस भी दे रखी हमने ये स्टॉक मार्केट है आज आज हालत हम सब जानते हैं शेयर बाजार की हालत क्या हो रही है बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रोलर कोस्टर जो है ठीक है वो उस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं जैसे सॉरी स्टॉक मार्केट में इस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं जैसे कि एक रोलर कोस्टर में रोलर कोस्टर एक झूला होता है आप बैठे भी होंगे बहुत ही एडवेंचरस होता है रोमांचक होता है बहुत ही तो इसके अंदर क्या होता है ऊंचा नीचा कब ऊपर जा रहे हो कब नीचे आ रहे हो खूब आपने हुटिंग भी की होगी इसके दौरान तो इन दोनों की तुलना करिए दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन समान गुण क्या है कि ऊपर नीचे जाना शेयर मार्केट का भी वही हाल है वही यहां पे रोलर कोस्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपने यहां पे लाइक को यूज किया है ओके उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे ये आपकी लाइव क्लास चल रही है कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है अब आपको पता चली गया होगा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए महाराणा प्रताप की यहाँ बात हो रही है महाराणा प्रताप फोर्ट लाइक अ लायन महाराणा प्रताप शेर की तरह लड़े इसमें भी कंपैरिजन है किसमें प्रताप है एक तरफ लायन है और दोनों में सेम क्वालिटी क्या है दिखने में तो सेम होंगे नहीं एक तरफ शेर है एक तरफ हमारे महाराणा प्रताप है इसका मतलब दोनों में जो सेम क्वालिटी वो क्या है कि दोनों ही ब्रेव हैं दोनों ही बहादुर हैं और लाइक like वर्ड को हमने यहाँ पे यूज किया है आप यहाँ देख सकते हैं ये महाराणा प्रताप और यहाँ पे महाराणा प्रताप की तुलना शेर से की गई है और जो गुण समान है दोनों में वो क्या है कि दोनों ही ब्रेव है दोनों ही ताकतवर है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और देखिए यहाँ पे Life is like a magician's box. You never know what you are going to get next. जिंदगी जो होती है वो एक जादूगर के डब्बे की तरह होती है जैसे जादूगर क्या करता है अपने पिटारे में हाथ डालता और पता नहीं कब क्या निकालता है कभी कबूतर कभी उसमें से फ्लास कभी कुछ और कभी कुछ और तो क्या निकलेगा आगे हमें नहीं पता वैसी जिंदगी होती है कि आगे क्या होगा हमने कहा सोचा था कि कोरोना वायरस इस तरह से आएगा और हमें घरों में बैठना होगा तो देखिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं उसी की यहां बात हो रही है तो देखिए मैजिशियन के बॉक्स से आपने इसे तुलना करी है और लाइक like यूज करा है और दोनों में सेम क्वालिटी क्या है कि इसका भी कोई भरोसा नहीं कब क्या निकलेगा और जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है चलिए 
इसके अलावा देखिए द टू ब्रदर्स आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे यहाँ पे दो भाइयों की बात हो रही है दोनों हम अक्सर हमारे घरों में या आपने आसपास में सुना होगा ना दोनों भाइयों में रात दिन का अंतर है एक बहुत इंटेलिजेंट होगा एक नहीं होगा तो तब भी आप यूज करते हैं तो देखिए द टू ब्रदर्स आर एज डिफरेंट एज दो भाई इधर दो भाई हैं इधर रात और दिन है और दोनों में कंपेरिजन कर दिया ठीक है और यहाँ पे जो समान गुण क्या है कि दोनों में जैसे रात और दिन में अंतर होता है बहुत गहरा वैसे ही भाइयों के स्वभाव में भी अंतर है और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है एज और एज यूज किया है तो एग्जाम्पल किसका है सिमिली का चलिए लेकिन एक बात दोस्तों आप याद रखिए कि जरूरी नहीं कि एज और लाइक जहां देखिए वहीं से मिली लगा दे ये बिल्कुल नहीं करना इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि रटो मत सोचो तो यहां पे हमें क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ लाइक और एज यूज करने से सिमिली नहीं बनती है उनमें कंपेरिजन भी होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर आई लाइक पिज्जा पिज्जा की बात हो रही है देखिए और द मून इज लाइक अ पिज्जा दोनों में आप देख सकते हैं यहां पे हमने क्या किया है एक जगह तो हमने लाइक like यूज किया है दूसरे भी लाइक like, लेकिन एक जगह यहां पे सिमिली नहीं है दूसरे में सिमिली है आप देख सकते हैं मून और पिज्जा दोनों अलग अलग है लेकिन सेम क्या है दोनों में एक गुण समान है वो क्या है कि चांद भी गोल और पिज्जा भी गोल है ओके okay, तो यहां पर आप याद रखें कहीं आ जाए आई लाइक पिज्जा आपको ओ लाइक यूज हुआ सिमिली नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा चलिए इसके अलावा देखिए यदि तुलना एक ही जाति की दो वस्तुओं में हो तो भी सिमिली नहीं होगी वो कंपैरिजन है कंपैरेटिव डिग्री ग्रामर में जा रहे हैं फिर आप अगर वहां पे एक ही जाति में देखिए दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर सेम तरीके के हैं तो उसमें कंपैरिजन तो होगा लेकिन वो सिमिली नहीं कहलाएगी फॉर एग्जाम्पल शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर वो अपनी बहन की जितनी खूबसूरत है अब देखिए यहाँ पे शी और उसकी जो सिस्टर है वो एक ही जाति के हैं इसीलिए केवल तुलना है उपमा नहीं है ये तो कंपेयर कर रहे हो आप उसको क्योंकि वो भी एक लड़की है उसकी बहन भी एक लड़की है इसीलिए आप सेम जाति की चीजों में कभी भी कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ कंपैरिजन होगा ना कि सिमिली चलिए अब आपको आइडेंटिफाई करना है सिमिली इसमें है या नहीं है चलिए आपके लिए देखिए द क्लाउड्स वर्ड लाइक आइसक्रीम कौन इन द स्काई दिख रहा है आपको देखिए ये यहाँ पे क्लाउड्स हैं और ये आइसक्रीम का कौन ये ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं लग रहे हैं लग ही रहे तो कल्पना ही तो है कल्पना करने में क्या जाता है हैं तो चलिए तो यहाँ पे जब आप इन्हें कंपेयर कर रहे हैं और लाइक like भी यूज कर रहे हैं दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं सेम क्वालिटी क्या है इसमें कि दोनों की शेप सेम है इसलिए इसमें सिमली यूज हुआ है आकृति सेम है चलिए नेक्स्ट ये बताए आप शी हंग हर हेड लाइक अ डाइंग फ्लॉर उसने निराशा में अपना सर यौ लटकाया हुआ था जैसे कि कोई मुरझाया हुआ फूल हो बताए हो गया नहीं फिर मैं आंसर बताती हूं चलिए देखते हैं इसमें सिमिली है सिमिली है कैसे है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं इन दोनों को एक जो यहां पे मुरझाया हुआ फूल और वो तो उसका मतलब उसका चेहरा मुरझाया नहीं है पर वो निराश है इसलिए उसे मुरझाया हुआ चेहरा बोला गया है तो जो समान गुण है वो क्या है निराशा वेरी गुड आपको तो बहुत इजीली समझ में आ रहे हैं नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग एग्जाम्स राहुल वॉज एज बिजी एज अ बी राहुल इतना व्यस्त था जैसे मधुमक्खी हो बिजी एज अ बी सुना भी होगा आपने बहुत फेमस है ये हमारा फ्रेज तो देखिए यहाँ पे सिमिली है क्यों है क्योंकि जैसे मधुमक्खी पूरा दिन बिजी रहती है शायद इकट्ठा करने में स्प्रिंग सीजन में वैसे एग्जाम टाइम में राहुल का भी यही हाल है कि पूरा दिन क्योंकि लास्ट मिनट पे लेके बैठेगा पढ़ने तो यही होगा और वो पूरा दिन पढ़ने में लगा हुआ है तो समान गुण है कि दोनों ही बिजी है भाई डिस्टर्ब मत कीजिए चलिए ही लाइक्स इज कॉफी हॉट बताए नो से मिली क्यों क्योंकि कॉफी में लाइक लगाने से क्या होता है भाई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा नेक्स्ट हिज डेड बॉडी वॉज एज कोल्ड एज आइस उसका शरीर इतना ठंडा था जैसे कि आइस हो बर्फ हो यस yes, तो इसमें भी सिमिली है आई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड जैसे चिड़िया चहकती रहती है वैसे ही मेरा दिल भी चहक रहा है यस yes, ये भी क्या है सिमिली है बहुत बढ़िया योर सोल वॉज लाइक अ स्टार अगेन इसमें भी सिमिली है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे इसके अलावा एक मेटाफर भी है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे लिटरेरी टर्म्स भी हमें करनी है उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रैक्टिस जरूर करते रहिए थैंक यू सो मच